。昔、この菩薩峠には、ヤゴロウ一味という山賊がおってな。頭のヤゴロウは七尺を超える大男で槍の達人そりゃ手に負えない圧巻だった何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い悪逆の限りを尽くしたそうなある年ヤゴロウは手下を連れ小さな港町を襲撃した殺すだけ殺し奪うだけ奪ったかろうじて生き残ったものはヤゴロウに戯れで生かされた子供一人自らの武勇伝を語り聞かせ宴で釈をさせたというヤゴロウは子供好きでなひとしきり可愛がった後切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産決がの中で自らの運命を悟ったろうよ夜明け前には自分も同じようにむくろになるのだろうとな<笑>おしまい。じいさん、話はそれで終わりか何も落ちちゃいねえじゃねえか。ヤゴロウ一味とその子供はどうなったんでどうも何も、この話はそれだけなんだよ。ヤゴロウ一味は、この夜を最後にみんないなくなっちまった。何日か経ってな。藩の殿様が手勢を連れて港町に来てみればあるのは町人たちと矢五郎一味の死体だけ港にあった荷物もそのままさなんだいそれ一味は仲たがいで殺し合って自滅したってのか町一つ襲っておいでまあなあ矢五郎も槍を手にしたまま死んでいたって話だ他に面白いことと言ったらあまああれかね後に港町のありさまを見聞した役人はこんなことを殿様に知らせたらしいことは全て一人の妙手の技によるもの。町の入り口から出口まで。たまさか立ち寄った旅人が町を通り過ぎるよう。群がる山賊ども八十四人。ことごとく切り伏せて候。ろ<笑><笑>そいつはい。作り話にしてもやりすぎだ。ハンの足軽が手を焼く山賊を一人で返り討ちた。そんな流れ者がいるもんかい。いたらそれこそ噂の武芸者。剣術無双の武蔵何菓子ってな。あれ、あ待てよじいさん。ヤゴロ一味は死んだんだよな。なら、ガキはどうなったんだ一人だけ生きてたんだろそれがななかったんだよ子供の死体が一人分死んではいないが生きてもいないあ
やごろうたちといっしょにその子どももこの世からいなくなっちまったのさ。何のよしあって俺を狙う水の流れのごとく。
ガレ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情に戻るゆえ。私は優位小説。列子たらんと志すものである。宮本伊織殿この度は誠に申し訳ないがゆえあってお命をいただく俺はまだ死ぬわけにはいかない
今は手が離せない長屋で待っていてくれこーら、はあ、危ない真似はよせこうでもしなきゃ兄ちゃんやめないでしょほんと相変わらず稽古好きなんだからまったくお前こそ相変わらず威勢がいいもちろん兄ちゃんもちゃんと稼いでご飯食べて食べてないじゃんもうダメだよそんなんじゃいやまあそのなんだ言い訳無用私にはすぐわかるんだからついこの前も飢えてこそたどり着く境地がどうこうとか言って結局お腹空きすぎて倒れちゃったのもう忘れた自分を追い込むのもほどほどにしないとあれは未熟だった未熟ゆえ腹の具合を見誤った兄ちゃん一言もない本当にしょうがないんだからほらこれどうせこんなことだと思って。おむすびこさえてきてあげたのこれ食べて稼いできなさいまあいつも悪いなできた妹がいて兄は鼻高々だほんとウフフごまかされないんだからねちゃんと稼いでちゃんと食べてねわかったわかったスケノシンに口利きを頼んでみるさあお前は小笠原の家に帰れ俺もすぐに出るはーい兄ちゃん気をつけて頑張ってねあお前も小笠原様に迷惑をかけるなよ。